Oaxaca Ende Oktober. Tausende strömen in die Stadt, um dem bunten Treiben zum mexikanischen Tag der Toten beizuwohnen. Noch vor gut 30 Jahren war das im Süden Mexikos gelegene Oaxaca eine verschlafene Provinzhauptstadt. 1987 zum UNESCO-Weltkulturerbe ernannt, hat sie sich mittlerweile zu einem der wichtigsten Touristenmagneten Mexikos gemausert. Und dazu haben nicht nur ihre koloniale Altstadt und die farbenfrohen Feste beigetragen, sondern auch eine sich Mitte der 2000er Jahre entwickelnde alternative Kulturszene. Auch der Prenzlauer Berg in Berlin war bis Ende der 80er Jahre ein ruhiger Ort. Viele Wohnungen in den einst heruntergekommenen Gründerzeithäusern standen leer. Nach der Wende kamen junge KünstlerInnen und Studierende aus aller Welt in den Prenzlauer Berg und prägten sein heutiges Gesicht mit. In dieser Zeit entstanden Orte wie die Kulturbrauerei und der Mauerpark. Heute zählen diese zu den wichtigsten Attraktionen des Bezirks und machen ihn zu einem der touristischen Hotspots Berlin. Doch wie wirkt sich der Touristenrummel auf die Barrios und Kieze aus? Wie hat sich das Leben in ihnen verändert? Wohnraum wird immer teurer. Als ich herzog, kostete eine Wohnung 100, 150 Dollar im Monat inklusive Nebenkosten. Dafür zahlt man heute, weniger als zehn Jahre später, über 300. Mariana Garcia ist bildende Künstlerin und Mitgründerin des Künstlerkollektivs Acertequio. Sie zog vor über 20 Jahren nach Oaxaca, wo sie nicht nur als Teil der alternativen Kunst- und Kulturszene arbeitet, sondern auch lebte. Heute wohnt Garcia in einem Vorort, denn mit dem Touristenboom wurde es für sie immer schwieriger, eine günstige Wohnung in der Stadt zu finden. Auch der Verkauf ihrer Arbeiten wird für Garcia zunehmend zum Problem. Mit einer Freundin wollte ich eine kleine Ladengalerie eröffnen, um meine Arbeiten verkaufen zu können. Wir haben uns am Ende dagegen entschieden, wegen der hohen Mietpreise. Die Mieten für Gewerberäume sind in den letzten fünf Jahren auf das Drei- bis Fünffache gestiegen, begründet Garcia ihre Entscheidung. Unabhängige KünstlerInnen wie sie, aber auch alternative Kunst- und Kulturprojekte können sich diese Preise kaum noch leisten. Für einfache Menschen ist es in Oaxaca unmöglich, ein Geschäft zu eröffnen. Das können heute nur noch Geschäftsleute und Investoren, welche es sich leisten können, Millionen Dollar für Immobilien auszugeben. Wegen der horrenden Immobilienpreise kaufen häufig ausländische Investoren die oft heruntergekommenen Kolonialbauten in Oaxacas historischen Zentrum auf. Renovieren sie dann und machen daraus Apartments, Hotels, Souvenirshops oder teure Restaurants. Zurück in Berlin. Der Helmutsplatz liegt im Herzen des Prenzlauer Bergs. Das ehemalige Arbeiterviertel war nach dem Mauerfall für seine lebendige, alternative Kulturszene bekannt. Besetzte Häuser mit ihren Hausbars und Konzertkneipen zogen nicht nur KünstlerInnen und Studierende an, sondern machten ihn auch attraktiv für Alternativtouristen. Heute zählt der Helmholtz-Kiez zu den teuersten Wohngebieten der Stadt. Und? Äh, schon 2015 äh, haben wir festgestellt, dass äh, von den Menschen, die hier zur Wende seit 1990 wohnten, nur noch 10% im Kiez da sind. Äh, die anderen sind neu zugezogen. Die Menschen kommen aus anderen Bundesländern, kommen aus anderen Ländern, was den Kiez durchaus auch beleben kann und durchaus nicht nur Nachteile hat. Äh, aber dass es für große Bevölkerungsgruppen, die halt nicht das Einkommen haben, nicht mehr möglich sein soll, hier zu bleiben, hier zu wohnen, das ist natürlich eine schlechte Entwicklung. Um dem etwas entgegenzusetzen, bietet Handwerk seit mehr als 20 Jahren im Kiezladen auf der Dunkerstraße eine wöchentliche Mietrechts- und Sozialberatung an. Der Kiezladen ist ein Ort, an dem sich Gruppen treffen können, sei es für politische Aktivitäten oder für kulturelle. 
Es gibt hier auch ein monatliches Kaffeekränzchen für Leute, die schon länger im Kiez wohnen. Ja, der Kiez lebt ja auch davon, dass die Menschen zusammenkommen und dass sie kommunizieren. Und dazu müssen sie Orte haben, wo sie das können und das können sie hier in dem Kiez laden. Der Laden sorgt für mehr Zusammenhalt im Kiez. Orte wie den Kiezladen gibt es in Oaxaca nicht. Und doch organisieren sich die Menschen, um den Charakter ihrer Barrios in der sich schnell wandelnden Stadt zu bewahren. Dabei erhalten sie Unterstützung von Mariana Garcia und dem Kunstkollektiv Acertecio. Die fünf Frauen veranstalten regelmäßig Kunstaktionen in den Vierteln Oaxacas. Bei denen nutzen sie die traditionelle Kunstform des Bordado, des Stickens, um ein Bewusstsein für den Ort, seine Kultur und Geschichte zu schaffen.